其他的衣服啊，只有这件比较大，穿不穿吧？穿穿穿。帽子来穿。怎么样？帅不帅？帅什么帅啊？还有帽子。这还没戴过呢。啊，暖和暖和。哎，等等，准备了个惊喜。准备好啊！三、二、一，噔噔！这不，我们剧组的灯吗？可以啊，你都潜伏到我们组里内部了啊！我求了他们好久才愿意借给我。哎，来这边，还有更好玩的。这个东西呢，它叫测谎小熊，你问他什么问题，他都会回答你。这样，我来打个样哈。小熊，小熊，简冰是不是这世界上最美丽的女人？小熊，你是没见过其他女的吧？不可能，小熊，小熊，你没见过其他女人吗？真的假的？小熊，小熊。你是不是没见过像简冰这么美的女人？啊，真是个诚实的小熊！哇塞，现在高科技这么强大吗？啊，真的没有什么机关吗？你有什么问题，尽管问他。我，我想想啊。那这样，我再问个问题。下，小熊，小熊，锦兵，昨天晚上是不是梦见我了？呸！你撒谎！你昨晚上梦见我了？你手里拿的什么？什么都没有。遥控器是不是？换钱，换钱，换钱！是不是有遥控的？拿出来，快点！哎，等等，我真给你准备了一个特别好玩的，烟花，我给你点一个，你躲远点，别滋着你。要不然坐着。准备好了吗？秀泰。我从十岁之后好像就再没有人带我玩过这个。没事，马上过年了，我带你放。为什么这么执着啊？啊，我我又怎么了？哦，十年前，我在那公交车站第一次看见你拍的那条公益广告的时候，真的是我从小到大最开心的时候。我记得你那个时候一直冲我笑。笑得特别开心，特别好看。但是你现在怎么都不爱笑了？我觉得你每天都特别紧绷，你就像一个，你就像一个穿着铠甲、刀枪不入的女汉子一样。什么意思？喜欢女汉子是吧？我我没有没有，不是不是不是。我只是想再看见你像以前那样笑
过年都是小孩选花，选哪个？我给你放。嗯，给我点那个红的，最高的那个。没问题。咱们俩相处这么久时间，你觉得我是一个怎么样的人？你是一个怎么样的人？是一个有点成熟的小屁孩怎么还是小屁孩啊？小屁孩多好啊！我巴不得有人叫我小屁孩。行，那你说说。小屁孩有什么好的？小屁孩儿，阳光，纯粹，有冲劲儿，胆子也很大，没事儿老在我眼前晃悠。真的，我有时候看见你，我就会想到自己二十几岁时候的样子。希望你能晚一点来到复杂又无聊的成人世界。意思就是祝你慢慢长大。小女孩，下雪了。雪了。小屁孩嗯，再选一个烟花，我给你放。我放一个吧。喂、哎，不行，过年小孩不能放花，乖乖坐着，我给你放。选哪个？你选一个没放过的就行，想看个不一样的。行，那我选了啊。嗯。
，雪花肌下雪。<笑>哎，雪可以啊，雪可以，再往里飘点。哎，好，好，好，来实拍，准备实拍了，开始。走<笑>外线太强了，给演员补一下。好嘞，好嘞。王闪，脱裤那我放着，你想用就用。快点啊！来看，雪婷，你们俩是丢笑了呀？是是笑场还是发自内心的微笑呢？是发自内心的微笑。<笑>咱们再来一个深情的啊！雪花肌下雪，开机。开始，开始啊！开，小林，你去问一下，真的微笑吗？真的没笑，笑场。哎，好嘞，导演，好调整一下啊，不要笑啊，你们待会儿再深情一点啊。咱们这条片拍摄完成，辛苦，辛苦大家，哎，辛苦了，辛苦啊！收工，收工，收工。呀，黄老师，怎么了？嗯，怎么了，黄老师？啊，没事，老毛病，肾结石好多年了。你这疼出汗来了，赶紧让俊杰他们送你去医院。打了一上午电话了，他们连房都退了。电话没人接，不知道跑哪儿疯子了又。那行，我现场找一个人送你去啊。哎，别，那个，见没有？能不能麻烦你开我的车，送我去医院？哦、哎，我会开车，黄老师，我送你。你开我的车，我不放心，有什么不放心的？盛阳，你回城一趟吧，咱们那条片不是要交了吗？你先跟潘柔检查，我不放心，你回去再检查一遍，好吧？那个方老师，我换一条方便开车的裤子啊，你帮我把方老师扶车上。我我可以。哎呀！行了，方老师，别演了。虽然您是教音乐的，这演技也不错啊。走吧。拜拜拜拜。拜拜拜。陈老师。不用你，我自己可以走方老师，嗯，医生说您这个就是急性的肾结石，平时的时候要多喝水，大大量的喝水。啊，我这工作比较特殊，说话多，喝水少，可能也是因为我老一个人，身边没个人提醒的。病来，身边还能有个人陪着，正好。啊、哦，今天太麻烦你了，还让你送我来医院。我、哦、不麻烦，朋友生病了，送一趟，很正常。哎，嗯，其实我跟你一样，呃，以前也有一段失败的婚姻，所以我跟异性交往的时候，会特别的小心谨慎。刚才想呢，到了我这个年纪了，该经历的都经历了，嗯，也就不会想那些什么轰轰烈烈的情感，就想找一个合适的人，安稳的过日子。现在看，活该我单身。<笑>
我以前认为啊，一个成熟的人都是不用再去取悦别人了。但现在看来呢，我错了。一个成熟的人是心里有爱的人，不应该是一潭死水。只要认定了一个人，就会义无反顾的想去取悦他。散步的时候，会主动的站到他的外侧；天冷起风了，会主动把自己的外套脱下来，给对方披上。吃饭的时候，会为对方准备好热水；开车的时候，会为他提前把位置调整好。为自己爱的人做这些，一定很幸福。见面。我想成为那个让你幸福的人。我想跟你正式交往。方老师，我嗯非常愿意跟您做朋友。哎，这是朋友吗？我觉得您人非常好，所以我非常愿意跟您做朋友。啊。您昨天不是说要做我的导航吗？在我走错路的时候，帮我重新规划路线。但是在我看来，导航是干什么的呢？它是为了让人在最短的时间走一条最好走的路到达目的地，对吧？嗯。可是我觉得，走错路、走弯路，嗯，选择人生中最难走的那条路去走，不是挺有意思的吗？因为走快了，它容易错过沿途的风景。你觉得有意思比正确重要？啊，在我这儿有意思的就是正确的。哎，我那个点滴，快点吧。啊，我去看看护士什么时候来拔针啊。啊。加班盘点，我一会儿要去上班，饭菜给你做好了再出房，别忘了吃啊、嗯！抓紧跟你一块聊呢。你也抓紧，赶紧走吧。我说老司机，我这腰真不好，我说你咱就别去了吧，真的。你再说一遍。哎呀，你怎么那么磨叽？赶紧给我走啊！是你那没有免费的给你加班的呀？你赶紧走不走？那你弄给个三百块钱呗。给你三百，我给你五百，行不行？爸妈，哎，我出去一趟，行不行？哎，你不是刚回来吗？洋洋，怎么又出去啊？不能出去了，你回头给你儿子头上装个监控得了。他干啥？你这看得一清二楚的。哪哪都有你，你走还是不走？两百。你不去看看你接我？不着急。姐说：“原本不打算说的，但是后来觉得我喜欢你，应该让你知道，这是对你的尊重。”谢谢。其实我觉得咱俩挺像的，父母都不在身边，你有一个姐，我有一个舅。连家长会都是我舅替我开，我也是。直到加入了冰球社，我才觉得我身边有一帮能说话的真朋友。当然了，还有特别不把自己当姑娘的你。说谁不把自己当姑娘？有你这么猛的姑娘吗？打起球来跟不要命似的。我
我记得唯一一次见你哭，是你妈妈生日吧？建爽，其实我特别能理解你，没地儿撒娇，没处任性，偶尔闯个祸，也就是为了博取一点存在感，让你姐关注一下你。但是她也有她的生活，你也不敢过多打扰。哭惯了的人，老天爷给一点甜，都会质疑自己配不配，因为。你害怕这份好，有一天突然消失。你弄的那个小组，群里面有人说过一段话。你怎么知道是我弄的？哼，我能不知道是你弄的？有一阵儿我还天天看呢。那里面有人写了一段话，说，自己总爱上渣男渣女，就是因为父母感情不和。但是后来我想明白了，一个人十八岁之前是父母给的，是家庭给的；十八岁之后是自己给的。只要成年了，就没人能捆绑你，也没人能控制你。建双，我知道，我现在跟你表白。是挺自私、挺不负责任的，所以这份心意怎么处置，听你的，我可以接受，可以拒绝，还可以置之不理，或者咱们像以前一样，继续做普通朋友都行，你说了算。就是挺自私的，你是想通了，那我呢？本来都好好的，昨天你非得来的逼出，现在要我来做决定，我怎么决定啊？我怎么决定啊？有本事你别走啊！那你要是不接受？咱们就接着像以前一样，继续做普通朋友呗。行，行，行。那我回家看我舅去了，不打扰你。等会儿。那我们可说好了，以后我们就是普通朋友关系。昨天的事情，就当没发生过。你到底喜不喜欢我？我没说我不喜欢。那你都要走了，那我还能让你不走啊？那我。
这么严重，已经处理完了，送回家了。我知道那个方木他一直在追求你，但是你不能答应他。为什么呀？你回头，因为我，我喜欢你，简明。而且我也知道，你也喜欢我真干大事儿啊！你怎么交代？什么我怎么回事？你还敢问我？你怎么回事？哎，舅，你啥情况了？啥东西啊？怎么又说我呀？说你，你这你你们俩这站在窗口那儿干嘛呢？那是，我们，我们这好歹，至少在家里。你们打冰球的，平时看篮球吗？我挺喜欢篮球的。昨儿那比赛你看了？詹姆斯一个人就砍了二十八分。啊，是。他这赛季状态好。没错，他这个赛季的平均分肯定比上个赛季高。嗯我是觉得郝俊杰这孩子挺靠谱的，你跟他谈恋爱呢，我没有意见。他靠不靠谱另说。盛阳算什么玩意儿？怎么说话呢你、啊？不是，那你说他有什么好啊？把你迷得这么神魂颠倒的。你什么时候看见我神魂颠倒的了？你了解人家吗？那优点多着呢，年轻、阳光、帅气、上进、聪明。哎呀，行了行了，性格好，没缺点了是吧？再夸下去，隔夜饭都要吐出来。不是你让我夸的吗？这郝俊杰是不是要出国了？半年以后。你们俩这哪一出啊？准备异地恋吗？异什么地呀、啊？算了。吧。谢谢啊。
重要的。郝俊杰。我救他，哎，你放心，你就没事儿，医生已经处理过了，而且现在已经回家了。啊，没事儿就好。其实你救这个人吧，还挺好的，是吗？好的，临走之前非得闹这么一出，为什么非要破坏这种稳定的关系呢？一直当哥们儿不好吗？你到底喜不喜欢他呀？喜欢管什么用啊？薛月明，当年不也喜欢你吗？简中德那会儿追咱妈，不也轰轰烈烈的吗？然后呢？人是会变。你要干嘛呀你、啊？你要看破红尘啊？人当然是会变的，每个人都会变，你也会变。你不能要求谁一辈子都陪在你身边，你知道吗？姐，你能别老拿你那套理论要求我吗？我没你那么坚强，我不想面对物是人非。我不想面对离别。我希望我生命中的关系都是固定的，就像你和我。天塌下来了，老了病了，我们也不会抛弃对方。如果不是这样，何必呢？谁跟你说咱俩关系是固定的？那可不一定啊！我可没说我能一辈子都陪着你。你和简冰姐是不是已经？恭喜啊！哎，恭喜你啊！其实我知道，简冰姐对我就没那意思。感情这种事儿强求不来。冲你这话，你这朋友我交定了。别高兴太早，我就以后又不是没机会。嗯，等我咽气儿了吧。我跟你说，简双，你不能害怕去跟别人建立亲密关系。这世界上除了我以外，一定还有其他人能给你这种安全感。你得自己去成长，自己去经历。喜欢就好好谈恋爱，甭管什么异地不异地的，趁他没走之前，好好看看电影，压压马路，多了解了解彼此。真的要到分开了，你都是美好的回忆啊。我跟你说，你不跟我说，我还以为你们俩已经谈恋爱了呢。劝别人一套套的，你怎么那么会撮合我呀？怎么到你这儿，你怂什么呀？我就问你，郝俊杰要是不出国的话，你跟不跟他谈恋爱？不知道，不知道。那你待会儿你就出去说，咱俩别谈了。回头郝俊杰出国三年回来，给你带一外国女朋友，一见面一介绍，嗨，简双，这是我女朋友。高不高兴？他敢？不会有什么事儿吧？放心吧，不会有事儿的。简明姐不会对简双动手吧？怎么会？亲姐俩，那难说了。简明姐平时挺凶的，说谁呢？他，他是什么时候凶的？出来说。姐，你不管我了？出来。嗯，郝俊杰，你过来一下。啊。
小叔。嗯。干嘛呀，姐？嗯，你们俩都是成年人了，能为自己的感情和行为负责吧？能、no.。能。不准欺负简双，不准让他哭，只能对他好。让我收拾你啊！那什么，我今天晚上就不回来了，你们俩好好谈恋爱吧。啊？姐，你，咱们俩。去哪儿啊？什么？咱们俩？回你自己家呀、啊，赶紧。那你呢？我有的是地方去。你刚才特别帅，特别有范儿，这姐姐当时真不错啊。我就是想让我妹高高兴兴、痛痛快快的谈个恋爱。我其实早就看出来喜欢郝俊杰，要不然不能打那保龄球。你跟聊天，你觉得他怎么样？挺好的呀，聊了几句，话不多，挺沉稳的，话里话外都流露出对简双的关心。小伙子不错，有前途。<笑>那就好。哎，我发现了，你对你妹挺开明的，怎么对你自己这么封建呀、啊？我怎么封建啊？你要不封建，去我家。去你家干嘛呀？我有礼物要送给你。白天送呗，现在去了碰见你爸你妈，我说我干嘛去啊？我妈超市大盘点，我爸陪她去了，家里没人。拿完礼物就走，吃螺蛳粉去。嗯，走吧。哎哎哎哎，请自重。螺蛳粉还差不多。想想家是吗？两个蛋。嗯嗯，酸笋。嗯。之前去的时候不是说我们想回一回？啊，我跟你说，我现在天天在家吃口粮，哇，天天都给我吃饱了。为什么？都怪你呀、啊！都怪我？对呀、啊，啊，我爸妈现在天天在哪，干什么都要在一块儿，天天美娟儿美娟儿，老盛老盛，<笑>啊，我要吐了。在我面前秀恩爱，现在你受不了了，忘了你吼我的时候了吧？忘不了，亲吗？哪个是你房间啊？当当 ，Welcome to 盛阳的梦中情房。怎么样？啊，对，这些画，秦老师给点评点评。画风不错呀，盛老师。这幅画，是我高中写生的时候画的。高中就画这么好？嗯。这幅也是高中时候画的，当时还拿了奖。画错。还有啊，这床、这些柜子、这沙发，都是我跟我爸一起弄的。真的吗？嗯，很厉害吧？喜欢你吧？那我呢？你怎么一点都没继承你爸的幽默感呢？他没有帅、啊。<笑>这个也没有什么好否认的。<笑>我的礼物呢？什么礼物？你不是有礼物要给我吗？你现在要看、啊？嗯，行。<笑>真的非常土。我这个礼物不好吗
？你这个礼物啊，当然我。啊。<笑>你真的越来越不像你了，沈阳。跟我爸学的呀，你不是喜欢我爸吧？你喜欢谁，我就跟谁学呗。哦，你的地毯可以踩吗？啊，可以踩。我给你拿双拖鞋舒服点。好，那别踩。我给你倒杯水去，你在我的梦中琴房里面好好感受感受。嗯。你找你们男同事帮忙呀？找男同事，我感冒了。是。